Martínez vivió un año más su Semana Santa, cuyo día grande fue el viernes, jornada en la que la hermandad sacramental realizaba su estación de penitencia por el centro del municipio. Momento muy esperado, ya que el pasado año la lluvia impidió su celebración. Previamente, concretamente durante la tarde del jueves, se producían en la parroquia los tradicionales oficios y la guardia de hermanos, que se desarrollaron en un ambiente de gran solemnidad, con la reserva del Santísimo y los pasos encendidos, prolongándose hasta las 12 de la noche. Ya el viernes, sobre las 9, la lluvia daba una tregua y ante una plaza de España repleta de vecinos, las puertas de la parroquia se abrían dando paso a la Cruz de Guía, seguida de una comitiva formada por más de 260 nazarenos y los 10 miembros que conformaban el cuerpo de acólitos. Unos instantes después, salía a la calle el paso del Cristo de la Veracruz, talla de autor desconocido del siglo XVI y que hizo su recorrido, como es habitual, totalmente en un silencio solo roto por el sonido de las saetas. Como novedad, cabe destacar que por primera vez lo precedían dos servidores vestidos de librea. Instantes después salía del templo la imagen de Nuestra Señora de los Dolores Coronada, obra de Juan de Astorga de 1816, en cuyo recorrido la acompañó musicalmente la Banda Municipal de Gines. La novedad de este año fue el estreno de los ciriales de plata del Paso de Palio tras su reciente restauración. Con el respeto y el recogimiento como notas predominantes, la cofradía discurrió por las calles de la localidad acompañada de un gran número de vecinos y vecinas. Es reseñable que tanto la Asociación San Ginés como la Hermandad del Rocío obsequiaron con ramos de flores a los titulares. Pasadas las doce y media de la noche, la comitiva ponía punto y final a su estación de penitencia con su entrada en el templo parroquial. Cerrando la Semana Santa de Ginés 2012, este domingo, tras la misa de doce, tenía lugar la salida procesional de Nuestra Señora de Belén, patrona de la localidad. La procesión partía del templo en torno a la una, acompañada por representantes de todas las hermandades locales y del ayuntamiento, con el alcalde Manuel Camino a la cabeza. La gran novedad fue sin duda la salida de la procesión en horario de mañana y no de tarde, como es habitual, algo que propició que fueran muchas las personas que se decidieran a acompañar a la imagen en su recorrido. Tras discurrir por las calles más céntricas del municipio, acompañada musicalmente por la banda municipal de Ginés, ya en el tramo final la cofradía recorrió el paseo Juan de Dios Soto y la calle Real, donde a la altura de la Casa Hermandad Sacramental la recibía una hermosa petalada. Cumpliendo la tradición, también se detuvo la imagen ante la Casa Hermandad del Rocío de Gines, donde la esperaba la carreta de plata adornada, portando el antiguo sin pecado. Pasadas las 3 de la tarde, la procesión hacía su entrada en el templo, momento con el que se ponía punto y final a la Semana Santa de Gines 2012.